太后，您知道今夜是谁侍寝吗？还能有什么新鲜事儿啊？是荣贵人韩氏。皇帝总算给他名分了，只给了贵人，没给嫔位或妃位，已经是给六宫的嫔妃们面子了。什么面子呀？皇帝的心性越来越固执了，无人改变得了。如今荣贵人都侍寝了，一旦玉玺生子，后宫整个都要翻天小姐，你别害怕，别担心，王后这会好好待你和你的族人的笑脸了，从未见过皇上如此高兴的样子。只为了得到荣贵人，皇上是高兴了，其他人呢？主呢？您高兴吗？我高不高兴？谁会在乎呀？姐姐怎么又消瘦了？得多补补身子才好。姐姐，你看。怎么怎么正在梳妆？他怎么来了？皇后娘娘起身了，请各位主入内。嗯、事已至此。不管之前发生过什么，如今同为嫔妃，就该彼此和睦。荣贵人出生在边地，与咱们满汉盟的规矩不大相同，咱们更该互相包容一些。臣妾明白。荣贵人，纯惠皇贵妃已经过世了，在后宫中有什么不明白的，你大可以去问于妃。他在妃位中资历最深。是。臣妾有些话，正想与皇后娘娘单独说说。你们都告退吧。臣妾告退。得，知道巴结上皇后了。
看你穿上这身衣裳，倒真正有嫔妃的模样了。多谢皇后娘娘。你既然已经开始侍寝了，免不了会和后宫的人打交道。那些人你若不喜欢，不理会便罢了。臣妾会恪守对您的规矩，是因为您教会了我许多。只有您，才会对臣妾说那样的话。只是臣妾一直都不明白，您为何要去劝一个被您夫君痴缠的女子呢？您若是盼着她死了，或是出宫，不是更好吗？本宫是大清的皇后，皇后不仅是妻子，更多的是服从和责任。您曾经跟我说的，那个少年郎，是皇上吗？当然是。其实跟我比起来，至少您的少年郎还活着。人活着，是会有转机的。不像我和韩启，天人永隔，我再也寻不到他了。你即使再也寻不到你的韩启，可他在你心里，永远是当初最美好的模样。本宫的少年郎，不说这个了。你不是有话要和本宫说？皇后娘娘，事到如今，有件事情臣妾没法子不做打算。什么事？就算事情，怎么样才能没有身孕呢？哟，皇上，您是人风喜事，精神爽啊！别胡乱恭维，荣贵人今日可好啊？荣贵人好得很，不仅换了宫装，还去给皇后娘娘请安了。很好，百家，朕就去宝玉楼看看荣贵人。这，皇上这些日子，除了和大臣们议事，就待在宝玉楼是不出来了。皇上这么宠荣贵人。他别是有什么旁门左道的法子吧？你是说皇上着了旁门左道的法子、啊？皇后娘娘，臣妾不是这个意思，只是臣妾觉得，自打荣贵人进宫，这宫里也有点太不成规矩了。怎么不成规矩了？宫里的哪条宫规说皇上不准只翻一个嫔妃的牌子了？可是皇上也要注意自己的身子啊。咱们若是要劝，自然是为了皇上的龙体。可现在，有谁劝得了呢？若要说关心皇上，谁比得过太后？这件事太后尚未开过口，咱们还是稍安勿躁吧。嗯，这对田白瓷的瓶子极好，记得送到宝玉楼去。这，眼看啊就要起冷风了，这荣贵人不习惯京城的气候，记得早些送些红罗炭到宝玉楼去。奴才记着了。皇上，沙枣花。好，荣贵人呐、啊、最喜欢沙枣花的香气，一日也离不得。皇上不是嘱咐了，每日都在养心殿供沙枣花。皇上在宝月楼周围多种沙枣树，为的便是荣贵人高兴。只要荣贵人高兴，这些算不了什么。婉音，你最近倒是常出来走动。以前有纯惠皇贵妃姐姐能陪我说说话，可现在倒好，姐姐走了，整个钟翠宫空荡荡的，冷清的很。过来和娘娘做个伴儿，心里倒踏实些。娘娘，想来今年初春的时候，皇上不知为何突然想起了臣妾。
翻了臣妾的牌子。那个时候，我慌张的连话都不会说了，手和脚也不知道该往哪儿放。仔细算算，已经有六年四个月零三天，没有事情了。是宫里的女人，终有这么一天的。秋凉时节，说这种话真让人灰心。红颜未老恩先断，斜倚熏笼坐荡米，谁都逃不过呀。难不成等到七老八十牙都掉了，还指望皇上翻你的牌子，和你描眉作诗啊？<笑>做梦罢了。主儿，皇上差人送来了您和皇上的画像，收起来，藏到后头的格子里，再不许拿出来。是。<笑>